हेलो बच्चा लोग और आप सब कैसे हो मस्त मैं भी मस्त चलिए आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले सर आज हम लोग अपने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट टू को एक कंटिन्यू करेंगे तो चलो अब हम लोग फालतू की बात किए बिना अपने लेक्चर पे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आइटम स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में पहले हम लोग आइटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं और आप लोग क्लास नाइन्थ में आइटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े होंगे किसी भी आइटम के अंदर तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है आपको पता है पता है पता है क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन करेक्ट जिसमें से एक ये सेंट्रल पार्ट होता है इस सेंट्रल पार्ट का नाम क्या होता है क्या होता है बच्चों पता है आप लोगों को न्यूक्लियस और साथ ही साथ ये जो दिख रहा है गोल गोल इसका क्या नाम होता है ऑर्बिट या सेल्स और एक तीसरा नाम भी होता है क्या होता है एनर्जी लेवल शायद नहीं पता कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं जान लो आज सेल्स ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स और ये एनर्जी लेवल किसने दिया था इस सेल्स या ऑर्बिट्स का नाम एनर्जी लेवल बोर्ड साहब ने ये नाम दिया था एनर्जी लेवल क्यों दिया था ये सब बात की बातें हैं अभी हम लोग केवल एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अब एक इंपॉर्टेंट बात ये न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन क्या क्या होता है प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन और शायद आपको पता हो प्रोटोन पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव प्रोटोन पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है निगेटिव और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है जीरो न्यूट्रल होता है इसलिए यदि न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में प्रोटोन होता है साथ में न्यूट्रॉन होता है ओवरऑल चार्ज इस पे पॉजिटिव न्यूट्रॉन पे जीरो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव इसलिए न्यूक्लियस को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं होप आपको यह चीज अच्छे से समझ आए अब हम लोग नेक्स्ट एटम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को समझते हैं क्योंकि आगे जाने से पहले ये चीज हमें समझना बहुत ही जरूरी है ठीक और आगे जाने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो हमारा अभी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है ये थोड़ा तेज जाएगा क्योंकि ये चीज आप ऑलरेडी क्लास नाइन्थ में पढ़ के आयो ठीक तो इसलिए बिल्कुल आप लोग ध्यान इधर उधर मत करना बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो देखना ओके चलो तो नेक्स्ट हम लोग एटोमिक नंबर को समझते हैं एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से और एटॉमिक नंबर होता क्या आप लोगों को शायद पता हो कुछ बच्चों को एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एटम के अंदर तीन चीज होता है ये चीज अभी हमने देख लिया क्या क्या प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटम के सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन होता है वो कहा रहता है ऑर्बिट या सेल्स या एनर्जी लेवल में रहता है ठीक तो अभी मैं बात कर रहा हूं एटोमिक नंबर की एटोमिक नंबर को मैंने किस तरह डिफाइन किया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस मतलब इस न्यूक्लियस पार्ट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उसे मैं एटॉमिक नंबर कह दूंगा तो इस तरह से मैं यहां पे डिफाइन कर सकता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस मैं यहां पे कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं आप चाहो तो वीडियो पॉज करके डेफिनेशन कंप्लीट कर लेना अब नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको एटॉमिक नंबर वन से लेकर ट्वेंटी तक याद होने चाहिए और यदि नहीं याद है तो आगे यार केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है इसलिए यार पहले एटलीस्ट यदि जिन बच्चों को भी याद नहीं है एटॉमिक नंबर वन से लेकर ट्वेंटी तक अप टू इट विथ इट्स नेम तो वो पहले याद कर लेंगे ठीक तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं एटॉमिक नंबर वन से लेकर ट्वेंटी तक हाइड्रोजन का वन हिलियम टू लिथियम थ्री बैरिलियम फोर बोरोन फाइव कार्बन सिक्स नाइट्रोजन सेवन ऑक्सीजन एट फ्लोरिन नाइन न्योन टेन सोडियम अलेवन मैग्नीशियम ट्वेल्व एलमिनियम थर्टीन सिलिकॉन फोर्टीन फॉस्फोरस फिफ्टीन सल्फर सिक्सटीन क्लोरिन सेवनटीन आर्गन एटीन पोटेशियम नाइनटीन कैल्शियम इतने तक हर बच्चे को एटॉमिक नंबर विथ इट्स नेम याद होना चाहिए पूछ दिया जाए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना 15 यदि पूछ दिया सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 यदि पूछ दिया जाए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8 पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना 19 इस तरह से आपको हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर विथ इट्स नेम याद होना मस्ट है इसलिए इस चीज को आप लोग नोट कर लो अच्छे से और साथ ही साथ आप लोग इस चीजों को याद भी कर लेना 
एक एटॉमिक नंबर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यदि कभी भी दो एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ प्रोटोन हो यदि कभी दो एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ प्रोटोन हो तो ऐसे में वो सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा मतलब समझ आया क्या मैंने कहा नहीं है कोई बात नहीं है रुको मैं इसे मिटा देता हूं फिर मैं तुम लोग को अच्छे से बच्चों की तरह समझाता हूं ओके चलो यार अब देखो मैं समझ समझाता हूं ये मैंने पॉइंट अभी आपको क्या कहा मान लो यार हमारे पास दो एलिमेंट है ए एंड बी कौन से दो एलिमेंट है ए एंड बी हालांकि ये कोई एलिमेंट नहीं होता मान लिया मैंने मानने में किसका क्या जा रहा है यार ए ए में मान ले एट प्रोटोन और एट इलेक्ट्रॉन है एट के पास कितने प्रोटोन कितने इलेक्ट्रॉन है एट प्रोटोन एंड एट इलेक्ट्रॉन है बी बी एलिमेंट के पास मान लेता हूं यार एट प्रोटोन एंड टेन इलेक्ट्रॉन है ठीक अब ये बताओ क्या ए और बी सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा या फिर ये किसे डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा तो यहां पे देख यार मैं क्या देख रहा हूं यहां पे भी एट प्रोटोन यहां पे भी एट प्रोटोन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटोन सेम इसका मतलब ए एंड बी विल रिप्रेजेंट द सेम एलिमेंट ओके okay, मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे एलिमेंट डिपेंड नहीं करता यदि अब मैं बात करूं ए और भी यहां पे कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो देख सकते हो ए एट प्रोटॉन एट प्रोटॉन और एट प्रोटॉन किस में होता है ऑक्सीजन में होता है देख रहे हो ना इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट को लेना देना नहीं है एलिमेंट को किससे लेना देना है नंबर ऑफ प्रोटोन से मतलब एटोमिक नंबर से ऐसे एटोमिक नंबर अब समझ आ रहा है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देख तो इस तरह से यहां पे ए एंड बी विल रिप्रेजेंट द सेम एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट विल बी नॉन अदर देन ऑक्सीजन ओके तो चलो ये चीज उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी नोट में यहां पर लिख देता हूं ओके नोट में क्या लिखना है आप लोगों को इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर भी इसको आप लोग लिख सकते हो इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन टू एलिमेंट्स आर सेम इन टू एलिमेंट्स आर सेम तो ऐसे में मैं क्या बोल सकता दिस टू एलिमेंट्स विल रिप्रेजेंट द दिस टू एलिमेंट्स विल रिप्रेजेंट द सेम एलिमेंट्स ओके बच्चों क्या लिखा मैंने इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन टू एलिमेंट्स आर सेम मतलब कि दो एलिमेंट ए एंड बी यदि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो ऐसे केस में दिस टू एलिमेंट्स विल रिप्रेजेंट द सेम एलिमेंट समझ में आया तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक तो यदि कभी नंबर ऑफ प्रोटोन चेंज कर गया तो ऐसे में वो एटम्स भी एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएगा यदि मैं आइसोटोप्स की बात करूं आइसोटोप्स उम्मीद है आपको समझ आती हो कोई बात नहीं आता हूं मैं बता देता हूँ ठीक तो उसके लिए मैं पहले से मिटा देता हूँ और आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट नोट जरूर कर लेना यार देखो एटॉमिक नंबर ये आइसोटोप्स में जाने से पहले मैं एक और टर्म मास नंबर को समझ लेता ठीक उसके बाद मैं आइसोटोप्स एंड आइसो बार्स पे आ जाऊंगा तो पहले मैं समझा देता हूं मास नंबर क्या होता है मास नंबर को रिप्रेजेंट क्या से किया जाता है ए से रिप्रेजेंट किया जाता है क्या से ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं मास नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स मास नंबर मतलब मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं मास नंबर को ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब नंबर ऑफ प्रोटॉन को अभी मैंने जस्ट क्या नाम दिया था नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या नाम दिया था एटॉमिक नंबर इसलिए मैं मास नंबर को पी के जगह पे एटॉमिक नंबर लिख देता हूं क्योंकि नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर हो जाता है तो इस तरह से ए इक्वल टू जेड प्लस एन एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गया मास नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है कभी कभी आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ दिया जाता है यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ दिया जाए तो आपको क्या करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा ए माइनस जेड मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विल गेव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओके तो इस तरह से हमारा क्या हो गया मास नंबर हो गया तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर को मैंने समझ गया नेक्स्ट हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट को समझ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट तो होता है या कुछ नहीं है बस एलिमेंट को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है वो चीज हम जान लेते हैं मान लिया यार यहां पे कोई एलिमेंट एक्स कोई एलिमेंट होता नहीं है मैंने मान लिया ठीक 
यहाँ पे Z और यहाँ पे मैं A लिखता हूँ मतलब ये कि किसी भी एलिमेंट के जो बेस होते हैं बॉटम पार्ट होता है वहां पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और जो इसका टॉप पे होता है वो मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है मान लिया मुझे कार्बन के लिए लिख रहा हूं तो कार्बन के एटॉमिक नंबर को मैं यहां लिखूंगा और मास नंबर को यहां लिखूंगा तो यहां पे एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना सिक्स मास नंबर कितना ट्वेल्व मास नंबर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आपको याद ना भी हो तो कोई बात नहीं लेकिन यार एटॉमिक नंबर तो याद होना चाहिए यदि याद नहीं तो फिर यार केमिस्ट्री मत पढ़ और खासकर इस वीडियो को भी मत देखना यदि एटॉमिक नंबर तक पता नहीं कोई कुछ समझ ही नहीं आएगा जब समझ ही नहीं आएगा तो पढ़ने से क्या मतलब यार टाइम पास करने का कोई मतलब है नहीं क्यों यार डाटा वेस्ट करोगे इससे अच्छा यार जाओ कहीं डाटा यूज कर लो यार गेम खेल लो थोड़ा और यूट्यूब में कुछ कुछ बहुत सारी चीजें अवेलेबल है वो सब देख लो तो इसलिए ये सब आप लोग यदि पढ़ रहे हो ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ पढ़ रहे हो तभी यहाँ पे आना अदरवाइज यहाँ वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट मान ले मुझे किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना मान ले मुझे सोडियम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना मैं सोडियम एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर यहां आ जाएगा मास नंबर यहां आ जाएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है इधर ऊपर लिखते अब मान लो यार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुझे निकालना हो कहीं मान लो यार मैं सोडियम में जानना चाहते हैं कि सोडियम के पास कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है ए माइनस जेड मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मास नंबर गए तो ऊपर वाला एटॉमिक नंबर गए तो नीचे वाला मतलब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलना हो तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएगा तो सोडियम में देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है ट्वेंटी थ्री माइनस इलेवन ट्वेंटी कितना होता है ट्वेल्व तो इस तरह से इसके पास 12 न्यूट्रॉन्स होगा कार्बन के पास कितना न्यूट्रॉन होगा देखो मास नंबर ये एटॉमिक नंबर ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करो कितना आया सिक्स तो इसके पास कितना न्यूट्रॉन सिक्स न्यूट्रॉन होगा इसी तरह से मैग्नीशियम के पास चलो चेक करते हैं कितना न्यूट्रॉन होगा इसके पास मास नंबर 24 एटॉमिक नंबर 12 कितना एलिमेंट न्यूट्रॉन हो गया 12 न्यूट्रॉन्स ठीक तो होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब हम लोग नेक्स्ट क्या समझने वाले आइसोटोप्स तो ठीक अब हम लोग आइसोटोप्स समझ लेते हैं तो देखो नेक्स्ट अब हम लोग आइसोटोप्स को समझ लेते हैं आइसोटोप्स क्या होता है आइसोटोप्स आइसोटोप्स को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर विथ सेम ये देखिए एटॉमिक नंबर है विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर बट डिफरेंट मास नंबर अब इसका मतलब क्या हुआ सर हमें तो कुछ समझ आया ही नहीं कोई बात नहीं यार चल मैं इधर समझा देता हूँ वेथ एग्जाम्पल मान लिया यार हमारे पास कोई कार्बन एलिमेंट है कार्बन को रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे सी ट्वेल्व सिक्स ट्वेल्व मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर सिक्स और मास नंबर कितना ट्वेल्व है इसी तरह से मैं एक और कार्बन का एलिमेंट को लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर सिक्स और मास नंबर फोर्टी अब यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर यहाँ पे भी सिक्स यहाँ पे भी सिक्स अब तू लोग यार बताया मुझे ये क्या दोनों डिफरेंट एलिमेंट है क्या इसके मास नंबर डिफरेंट होने से एलिमेंट डिफरेंट हो जाएंगे ना ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पे मास नंबर के डिफरेंट होने से एलिमेंट डिफरेंट नहीं होता डिफरेंट कैसे होता यदि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता यदि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता तो ये एलिमेंट डिफरेंट होता फिलहाल मैंने क्या बोला एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर सेम यदि एटॉमिक नंबर सेम तो ऐसे केस में यदि इसे मैंने कार्बन कहा तो इसे भी क्या कहूंगा कार्बन कहूंगा ये चीज क्लियर है इसलिए यहां पे देखो आइसोटोप्स का डेफिनेशन में क्या चीज लिखा गया एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट With same atomic number, तो देख रहे हो सेम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से विथ डिफरेंट मास नंबर ऐसे स्पीसीज को ऐसे आइटम्स को हम लोग क्या कह देंगे आइसोटोप्स तो दिस टू आर आइसोटोप्स यानी कार्बन ट्वेल्व कार्बन फोर्टीन तो आपको ये बुक में ऐसे कार्बन ट्वेल्व लिखा हुआ मिलेगा एंड ये क्या मिलेगा कार्बन फोर्टीन अब देखो होता क्या यार एक्चुअली नेचर में कार्बन एलिमेंट जब हम लोग बोलते हैं तो कार्बन एलिमेंट का मतलब कार्बन 12 वाले भी प्रेजेंट है कार्बन 14 वाला भी प्रेजेंट है मतलब कुछ कार्बन जो होते हैं नेचर में टोटल यदि 100 परसेंट में मान लू तो 100 परसेंट में C12 वाले आइटम कुछ प्रेजेंट रहे होंगे और कुछ कार्बन जो है वो C14 वाला प्रेजेंट रहा होगा C14 का मतलब जिसका मास नंबर फोर्टीन है वो कुछ प्रेजेंट रहा होगा कुछ कार्बन ऐसे रहेंगे जिसका मास नंबर ट्वेल्व है अब देखिए दोनों फिफ्टी फिफ्टी में ऐसा जरूरी नहीं है यदि मैं इसमें बात करूँ कार्बन का आप लोग एटोमिक नंबर क्या लेते हो 
मास सॉरी एटॉमिक नंबर कार्बन का मास नंबर आप लोग क्या लेते हो नाइन्थ में आप लोग यदि कैलकुलेशन की हो मोल मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो हो सकता है आपको पता हो मास नंबर कार्बन का क्या लिया जाता है ट्वेल्व लिया जाता है क्यों लिया जाता है क्योंकि नेचर में सी ट्वेल्व वाला जो है ना वो मोर अबंडेंट होता है मतलब यदि नेचर में मैं बात करूं तो कम से कम 98 परसेंट यार कार्बन 12 वाला प्रेजेंट होता है और ये जो सी फोर्टीन दिख रहा है ना वो मात्र वन से टू परसेंट ही नेचर में पाया जाता है तो इस तरह से मैं कह सकता हूं नेचर में सी ट्वेल्व ज्यादा होता है इसलिए जो हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है जो भी डिसाइड होता है वो इस सी वाले से होता है मतलब मैं जब भी कार्बन बोलूँ तो आपके दिमाग में क्या जाएगा क्या जाएगा आपके दिमाग में ये सी जाएगा सी बहुत ही लेसर अमाउंट में होता है इसलिए हम लोग इस को अक्सर इग्नोर कर दिया करते हैं ठीक तो इसलिए यहां पे आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया डेफिनेशन क्या हो गया एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर इसी तरह से आप लोग जानते हो गया हाइड्रोजन का भी तीन आइसोटोप्स होता है एक आइसोटोप्स को वन वन से रिप्रेजेंट करते हैं अच्छा यार ये बताओ क्या ये हाइड्रोजन है का तीन आइसोटोप्स है तीनों यदि आइसोटोप्स से तो क्या तीनों का एटॉमिक नंबर सेम या डिफरेंट होगा यार आइसोटोप से तो सेम एटॉमिक नंबर होगा देख रहे हैं ना सेम एटॉमिक नंबर होगा यदि इसका एटॉमिक नंबर वन तो इसका भी एटॉमिक नंबर वन इसका भी एटॉमिक नंबर वन सर इसको हाइड्रोजन 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 ही नाम होना चाहिए इसको फिर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्यों कह दिया जाता है तो यार देख यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग इसको अलग अलग नाम दे दिए ऐसे इसको हम हाइड्रोजन इसको भी हाइड्रोजन और इसको भी हाइड्रोजन कह सकते हैं लेकिन अगेन नेचर में देखा जाए तीनों में इसका नाम क्या होता है आप लोगों को पता होगा एच फोर हाइड्रोजन डी फोर ड्यूटेरियम टी फोर ट्रीटियम मैं यहां लिख देता हूं यार एच जो होता है वो प्रोटियम के लिए यूज होता है डी किसके लिए यूज होता है ड्यूटेरियम के लिए यूज होता है और टी किसके लिए यूज होता है ट्रीटियम के लिए यूज होता है ठीक तो इस तरह प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रीटियम ये तीनों क्या है हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप से अब तीनों में से कौन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है सर आप लोग जानते हो जब भी मैं हाइड्रोजन कहता हूं तो आप वन वन समझते हो या वन टू समझते हो या वन थ्री समझते हो यहाँ पे देख यार ये छूट गया था आप लोग देखो लिख दिया मैंने फिर से हाइड्रोजन प्रोटियम की बात करूँ तो एटॉमिक नंबर वन मास नंबर वन यदि मैं ड्यूटेरियम की बात करूँ एटॉमिक नंबर वन मास नंबर टू ट्रेटियम की बात करूँ तो एटॉमिक नंबर वन मास नंबर थ्री एक सवाल आपसे जो जल्द गलती करवा सकता है हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट्स विच डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन इन इट मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है कौन सा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है देख के बता सकते हो The only elements with no neutrons in it is protium or hydrogen atom. क्या ड्यूटेरियम और ट्रेटियम के लिए यह बात सही है क्या ड्यूटेरियम और ट्रेटियम में मैं कह सकता हूं कि इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता ना ना ऐसा मैं नहीं कह सकता देख सकते हो ड्यूटेरियम के पास कितना न्यूट्रॉन है टू माइनस वन वन ट्रेटियम के पास कितना न्यूट्रॉन है थ्री माइनस वन टू न्यूट्रॉन इसलिए हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉक्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जीरो होता है यह बात बिल्कुल गलत है इसलिए इस चीज को लेकर आपसे गलती कोई करवा सकता इसलिए आप लोग इस चीज को नोट करके लिख रहे ना केवल हाइड्रोजन के प्रोटियम आइसोटोप्स प्रोटियम किसको कह रहे हैं वन वन को कह रहे हैं कि इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जीरो होता है ड्यूटेरियम और ट्रीटियम के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जीरो नहीं होता दूसरी बात नेचर में यदि बात की जाए तो नेचर में कौन ज्यादा पाया जाता है तो ये जो प्रोटियम है वो बात की है वही ज्यादा नेचर में पाया जाता है इसलिए जब भी हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा हाइड्रोजन जाता है ये वाला प्रोटियम वाला जाता है इसलिए हम लोग जनरल एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन इज जीरो तो क्योंकि यहाँ पे जब भी हम हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो कौन सा हाइड्रोजन हम समझ रहे हैं ये वाला हाइड्रोजन प्रोटियम को समझ रहे हैं इसलिए वहां पर अंडर हो जाता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो ये अगेन ड्यूटेरियम और ट्रेटियम जो है वो नेचर में बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है और इवन ट्रीटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है छोड़िए जैसे बातें अभी ठीक है ना वो अल्फा बीटा गामा रे जो इमिट करता है ना उसे हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं ठीक तो ये सब बातें छोड़ो अब हम लोग अपने काम की बात पे आते हैं तो देखिए आइसोटोप के बारे में जान लिया थोड़ा सा हम लोग आइसो बार्स के बारे में भी जान लेते हैं देखिए इसका प्रॉपर्टीज ये सब मैं उतने डिटेल में भी जा नहीं रहा क्योंकि आपको केवल टेंथ में जितनी काम की बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल मैं वही बातें करूंगा फालतू की बातें ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि हमें जल्द से वापस आना है फर्स्ट चैप्टर में क्योंकि आप लोग भी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हो चलो यार नेक्स्ट हम लोग आइसो बार के डेफिनेशन को समझ लेते हैं आइसो बार को मैं किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अब यहां पे देखना है यार यहां पर डिफरेंट टर्म आ रहा है ध्यान दे रहे हैं यहां पर तब लोग
बट सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इसका मतलब क्या हुआ सर हमको तो कुछ नहीं समझ आया कोई बात नहीं यार हम सर हैं किस काम के लिए भाई तुम लोगों को समझाते हैं जस्ट रुक जाओ थोड़ा मिटा लेते हैं बोर्ड को चल अब देखते हैं यहाँ पे आईसो बार आईसो बार को मैं चलो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझता हूँ जैसे मैं लेता हूँ कार्बन का दो आइसोट्रोप्स होता है अभी मैंने बताया था तुम लोगों को बताया था ना याद है ना कार्बन का एक आइसोट्रोप सी फोर्टीन होता है ये और नाइट्रोजन आपको थोड़ा बहुत पता होगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बाद जिनके बाद को नहीं पता है कोई बात नहीं मान ले कि जो सर लिख रहे हैं जो सर बता रहे हैं वो सब सच सच बता रहे हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सेवन और मास नंबर फोर्टीन ठीक तो एक कार्बन तो है जिसका एटॉमिक नंबर सिक्स होता है और मास नंबर फोर्टीन होता है ये कौन सा वाला कार्बन है जो ज्यादा अमाउंट में नेचर पाया जाता है या जो कम अमाउंट में पाया जाता है वो वाला ना कार्बन है ये ये जो कम वाला पाया जाता है वो कार्बन है तो ये नाइट्रोजन फोर्टीन हो गया ठीक अब इस दोनों को यदि देखे तो यहां पर क्या देख रहे हैं इसका मास नंबर दोनों का क्या है फोर्टीन फोर्टीन सेम लेकिन क्या एटॉमिक नंबर सेम है ना 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 यहां पर नंबर ऑफ एटम्स सॉरी यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है दोनों का डिफरेंट है और इसलिए नोटिस किए होगे यहाँ पे जो कार्बन और नाइट्रोजन ये भी आपस में बदल गया मतलब ये एटॉमिक नंबर बदला तो एलिमेंट बदल गया तो इसलिए आइसोबार्स में ये चीज आया है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स देख रहे हो कार्बन भी एक आइटम है नाइट्रोजन भी आइटम है लेकिन ये कार्बन एलिमेंट का आइटम है ये नाइट्रोजन एलिमेंट का आइटम है तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर विथ डिफरेंट एटोमिक नंबर समझ आ रहा है नहीं आ रहा एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं उसके बाद देखो यार आप लोग किस तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैं आर्गन और दूसरा एक कैल्सियम आप लोगों को आर्गन का टाइम नंबर पता है पता है नहीं पता कोई बात नहीं यार मैं लिख देते हैं आर्गन का एटीन मास नंबर पता है नहीं पता पता है कि मुझे नहीं पता होगा कोई बात नहीं यार मैं लिख देता हूँ कितना फोर्टी कोई बात नहीं चल कैल्सियम कैल्सियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है कैल्सियम का एटॉमिक नंबर तो यार याद होना चाहिए सबको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए मास नंबर याद नहीं माफ है लेकिन एटॉमिक नंबर याद नहीं तो यार माफ नहीं है बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता आप लोग इसलिए यार एटॉमिक नंबर अप टू ट्वेंटी हर एक बच्चा को हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए ठीक है ना बार बार कह रहा हूँ ये चाहिए यार कैमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है चलिए यार देखते हैं कैल्सियम का मास नंबर फोर्टी ठीक यहां पे एक चीज ध्यान देना आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना 80 कैल्सियम का एटॉमिक नंबर कितना 20 तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो बता एलिमेंट सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा यार एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो एलिमेंट भी डिफरेंट तो देख रहे हो यहां आर्गन है तो यहां कैल्सियम हो गया अब दूसरी बात मास नंबर दोनों का क्या है सेम मतलब आर्गन एंड कैल्सियम आर सच स्पीसीज व्हिच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट है सेम मास नंबर देयर फॉर वी कैन से दैट दिस टू एलिमेंट्स आर आइसोबार्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अब तो क्लियर हो गया होगा उम्मीद है हाँ हो गया क्लियर बहुत अच्छी बात वेरी गुड शाह उम्मीद है आप लोगों को आइसोटोप एंड आइसोबार्स समझ आ गई होगी तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन को समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन ठीक लिख लो यार आप लोग भी कॉपी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन नाइन्थ में पढ़े होगा बेसिक्स कुछ नहीं पढ़े कोई बात नहीं हम हैं समझाने के लिए ठीक चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन से पहले आप लोग एक टर्म समझ लो वैलेंस सेल क्या समझते हैं आप लोग को वैलेंस सेल वैलेंस सेल को आउटर मोस्ट सेल भी कहा जाता है ठीक यदि वैलेंस सेल नहीं समझ आता है कोई बात नहीं यार आउटर मोस्ट सेल तो समझ आता होगा आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या हो गया सबसे बाहरी सेल सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसी को हम लोग आउटर मोस्ट सेल कहते हैं जैसे मान ले यार ये मैंने आइटम बना डाला क्या बना डाला आइटम बना डाला इस आइटम में देख रहे हो ये वाला सेल अच्छा ये देखिए न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस है ये क्या है फर्स्ट सेल ये क्या है सेकंड सेल मान लेर में एक और सेल बना दिया ये बड़ा सा गोला ये क्या हमारा सबसे आउटर मोमान लेयर इस आइटम में तीन ही ऑर्बिट तीन ही सेल्स प्रेजेंट है एक ये दूसरा ये तीसरा ये तो इसे हम लोग फर्स्ट सेल कहेंगे एन इक्वल टू वन ठीक या फिर इसको हम लोग के सेल भी कहते हैं एन इक्वल टू वन या फिर इसको हम लोग क्या नाम देते हैं के सेल ठीक इसी तरह से इस इस वाले का इस वाले का नाम क्या होता है एल सेल कैपिटल एल आप लोग के एल एम एन पढ़े होंगे ये वाला क्या होता है एम सेल ठीक तो हमने माना अभी क्या माना 
क्या माना कि इस वाले आइटम में केवल तीन ही सेल्स प्रेजेंट है फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल तो यहां पे जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सा सेल है के सेल एल सेल या एम सेल कौन है एम सेल है इतना तो समझ आ रहा है ना तो ये हो गया एम सेल आउटर मोस्ट सेल इसे क्या मैं क्या कह दूंगा वैलेंस सेल कह दूंगा ओके यहां तक क्लियर अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिक्शन समझते हैं अच्छा हां एक और चीज देख लो ये जो है आउटर मोस्ट सेल है या फिर वैलेंस सेल कह सकते हैं बाकी जो अंदर वाले सेल है उसे मैं इनर सेल कहूंगा n इक्वल टू द क्लियर n इक्वल टू 2 हो गया सॉरी या n इक्वल टू 1 हो गया या n इक्वल टू 2 हो गया या n इक्वल टू 3 हो गया तो इस तरह से n इक्वल टू 3 तो वैलेंस सेल हो गया लेकिन n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2 क्या हो गया हमारा इनर सेल हो गया ठीक अब चलो सबसे पहली बात जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझना है वो ये कि किसी भी सेल का एक दो तीन इलेक्ट्रॉन कहां रहता है बताया था बताया था ना आज स्टार्ट स्टार्टिंग में ही लेक्चर के इलेक्ट्रॉन कहां रहता है ऑर्बिट्स या सेल्स में रहता है ये तो आप लोगों को पता चल चुका बहुत अच्छी बात वेरी गुड अब हमें यह जानना है कि हर एक सेल का अपना एक कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का मतलब कोई भी एक सेल की हम बात करें तो मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकता यदि मैं बात करूं फर्स्ट सेल की तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम ओनली टू इलेक्ट्रॉन रह सकता सेकंड सेल की बात करूं तो ओनली एट इलेक्ट्रॉन रख सकता है यदि थर्ड सेल की बात करूं मैं तो ओनली एट इलेक्ट्रॉन रख सकता है तो ये चीज आप लोगों को कैसे पता चलेगा तो मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूं आप लोग पढ़े होंगे नाइन्थ क्लास में टू एन स्क्वायर यह बताता है कि किसी भी सेल या ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं ये क्या बतला रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी सेल मान ले मैं जानना चाहता हूं फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है पुट कर यार आंसर निकल कर आ जाएगा एन का वैल्यू वन पुट कर वन का स्क्वायर वन टू इंटू वन दैट इज टू मतलब फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता टू इलेक्ट्रॉन रह सकता देखिए रे इलेक्ट्रॉन लिखे ठीक है ना तो अगर कंफ्यूज मत होना ये सब छोटी छोटी बातों से मेरे सेकंड सेल की मैं बात करना चाहता सेकंड सेल में मैं जानना चाहता मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता देख लिया एन का वैल्यू कितना पुट कर देंगे टू टू जैसे ही पुट करेंगे टू का स्क्वायर फोर फोर टू सा एट यानी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया एट इलेक्ट्रॉन होगा क्लियर क्लियर वेरी गुड आगे आ जाए थर्ड सेल में मैं जानना चाहता थर्ड सेल के लिए थ्री का स्क्वायर करिए अब बताया यार थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन टू जाए इतना आता है ना बहुत अच्छी बात है कितना बोल दूंगा मैं एटीन इलेक्ट्रॉन यदि मैं चार जानना चाहता फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा देखिए फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मैं लिख दे रहा हूँ 2.4 का स्क्वायर कितना आ गया 32 इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह से यार मान ले मैं फिफ्थ सेल में जानना चाहता हूं कितना तो यार ये सब कैलकुलेशन तो तुम लोग को आता ही होगा ठीक तो इस तरह से मैं देखा क्या देखा फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता टू इलेक्ट्रॉन्स हो सकता सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता एट इलेक्ट्रॉन हो सकता थर्ड सेल में मैक्सिमम कितना हो सकता एटीन हो सकता फोर्थ सेल में मैक्सिमम कितना हो सकता थर्टी हो सकता फिफ्थ सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता फिफ्टी इलेक्ट्रॉन हो सकता ठीक एक चीज ध्यान देखना यहाँ पे मैंने क्या लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम इतना हो सकता है इससे ज्यादा नहीं हो सकता बट कम तो जरूर हो सकता है ज्यादा नहीं हो सकता कम हो सकता है ठीक अब हम लोग इसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अप्लाई करके देखते हैं इधर वाला पार्ट आप लोगों को जो जो चीज लगे आपके काम का है आप लोग नोट कर लो क्योंकि अब हम इसको मिटा देने वाले ठीक देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले मैं तीन रूल बता देता हूँ तीन रूल आपको ध्यान में रखना आप लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो तीन रूल पहला दूसरा तीसरा तीनों रूल मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ फर्स्ट रूल क्या है फर्स्ट रूल क्या कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल कैन नॉट एक्सीड मतलब समझ आया कि नहीं आया आया कि नहीं आया अभी मैंने टू एन स्क्वायर का मतलब समझाया था ना मतलब फर्स्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में एट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में एटीन फोर्थ सेल में थर्टी टू फिफ्थ सेल में फिफ्टी इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट पॉइंट का यही मतलब है कि कभी भी किसी भी सेल में अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता क्लियर वेरी गुड तो इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल कैन नॉट एक्सीड एट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल कैन नॉट एक्सीड एट इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट सेल आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता 
समझ आया मतलब मतलब जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना भले ही उसका कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन बत्तीस इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का लेकिन यदि वो वैलेंस सेल है तो उसमें एट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये सब हर पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा ठीक यदि अभी नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं अभी एक एक करके एग्जाम्पल कराएंगे हर पॉइंट क्लियर होता चलेगा ठीक अभी बस आप लोग इसको देखते चलो और समझाएंगे अभी हम एग्जाम्पल के साथ थर्ड पॉइंट क्या है हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल इनर सेल का मतलब समझ आ रहा है ना इनर सेल का मतलब जो अंदर वाले में रहता है बैलेंस सेल के अंदर जो रहता है उसको इनर सेल कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल कैन बी एट एटीन थर्टी टू फिफ्टी एटीसी ये वाला पॉइंट हो सकता है अभी थोड़ा आपको क्लियर नहीं हो ये एग्जांपल जब कराएंगे तब तो ही आप लोगों को क्लियर होगा मतलब कि अंदर वाले सेल में हमेशा 8, 18, 32, 50 इसी तरह से होगा कभी भी यदि मैं बोलूंगा क्या इनर सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना इनर सेल में कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता क्या इनर सेल में सर 20 इलेक्ट्रॉन हो सकता ना 20 इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकता क्या इनर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता हाँ यार 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मतलब जो भी टू एन स्क्वायर वाला वैल्यू था ना वो तो हो सकता है इनर सेल में लेकिन यदि कोई वैल्यू टू एन स्क्वायर के इक्वल नहीं है तो इनर सेल में वो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता तो पहला तो मैं एटोमिक नंबर वन से लेकर ट्वेंटी तक का हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखूंगा वन से लेकर ट्वेंटी तक हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा और वो आपको भी याद होना चाहिए ठीक तो मैं पहले लिख देता हूं और आप लोग इधर बिल्कुल ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा यहां पे हर एक चीज का किस तरह से लिख रहे हैं और किस तरह से इन तीनों रूल को अप्लाई कर रहे हैं ठीक चलो आते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वन एटॉमिक नंबर वन का मतलब क्या इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक चीज ध्यान रखना है किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है यदि मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलू वन ये क्या है जेड है जेड का मतलब एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटोन्स तो हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटोन वन और यदि आइटम न्यूट्रल है तो ऐसे में नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है मतलब इसके पास एक प्रोटोन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन भी रहा होगा क्लियर बहुत अच्छी बात तो यहां पे यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं मतलब ऐसा मैं समझ सकता हूं हाइड्रोजन के पास ये न्यूक्लियस है और यही एकमात्र सेल है और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से आएगा लो आ गया एक इलेक्ट्रॉन क्लियर इसमें तो कुछ था ही नहीं चलिए तो ये दूसरे एग्जांपल पे आते हैं हीलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका टू टू एटॉमिक नंबर का मतलब इसके पास दो प्रोटॉन है और एटम न्यूट्रल है तो दो प्रोटॉन के साथ दो इलेक्ट्रॉन भी होगा क्लियर यदि दो इलेक्ट्रॉन है तो यार फर्स्ट सेल में हम दो इलेक्ट्रॉन को तो रख सकते हैं ना तो ये हो गया हेलियम तो इस तरह से यहाँ पे ऑनली मैं टू लिख दूंगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेक्शन हो गया हेलियम का चलिए थर्ड वाले एलिमेंट पे आते हैं लिथियम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेक्शन क्या होगा तो यहाँ पे लिथियम के पास कितना आइटम है देखो थ्री सॉरी कितना प्रोटॉन है थ्री यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन थ्री है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा थ्री अब यदि इलेक्ट्रॉन थ्री है तो क्या मैं इस तरह से लिख दू ना ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि अब भी हमने आप लोगों टू एन स्क्वायर रूल पढ़ाया था पढ़ाया था ना टू एन स्क्वायर मतलब फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है टू इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो इसलिए हम यदि इस तरह से लिख दे तो ये गलत बात हो जाएगा और इस तरह की गलती आप लोगों को अब नहीं करनी इसलिए मैं इसको टू लिखूंगा और अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा सेकेंड सेल में आ जाएगा समझ आया मतलब फर्स्ट सेल में तो दो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये चीज तो सही है लेकिन जो सेकंड सेल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्लियर चलिए बहुत अच्छी बात आगे चलते हैं बैरलियम बैरलियम का एटॉमिक नंबर कितना फोर यदि एटॉमिक नंबर फोर है तो फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा तो रख नहीं सकते नेक्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा दो इलेक्ट्रॉन क्लियर ये चीज बहुत अच्छी बात आगे आ जाओ फिर बोरोन बोरोन में कितना फाइव एटॉमिक नंबर फाइव मतलब इसके पास फाइव प्रोटॉन फाइव इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर टू आगे क्या लिखू मैं यहाँ पे थ्री लिख दू क्या मैं सेकंड सेल में थ्री इलेक्ट्रॉन को रख सकता हूँ यस सर बिल्कुल रख सकते हो अभी आपको मैंने बताया था ना फर्स्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में मैक्सिमम एट इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम तो यहां पर तो यार अभी थ्री इलेक्ट्रॉन ही है क्यों नहीं आ सकता कम आ सकता है ज्यादा नहीं हो सकता एट से कम तो रह सकता है लेकिन एट से ज्यादा नहीं रह सकता ठीक इसी तरह से एटीन थर्टी टू फिफ्टी ये मैक्सिमम कैपेसिटी है ठीक ना इस चीज को आप लोग रट लेना ध्यान में रखना जो भी करना करना तो यह हो गया बोरोन का तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ कितना इलेक्ट्रॉन है बोरोन का सेकंड सेल में थ्री इलेक्ट्रॉन मतलब दो इलेक्ट्र
सेकंड सेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है एट मतलब कि अभी भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं टू कामा फाइव फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट टू कामा सिक्स देखिए थोड़ा हम तेजी यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि अब आप लोग समझ रहे हो आप लोग सब होशियार बच्चे हो बड़े समझदार बच्चे हो और आप लोग अब तो टेंथ क्लास में भी आ गए तो अब तो बड़े हो गए यार तुम तो लोग ये सब छोटी छोटी बातें तो यूं ही आप लोग चुटकी बजाय आप समझ जाओगे चल नियॉन तक हो गया इसके बाद सोडियम अब सोडियम का क्या करूं मैं दो आठ दस इलेक्ट्रॉन तो हो गया सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है ग्यारह मतलब मैं बोल सकता हूँ इसके पास ग्यारह प्रोटोन भी और ग्यारह इलेक्ट्रॉन भी है तो ऐसा क्या मैं टू कॉमन नाइन कर दू तो टू का मन क्या कर सकता है ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि हमें पता है सेकंड सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता एट जबकि यहां मैंने कितना इलेक्ट्रॉन डाल दिया नाइन मतलब सर ये आपने गलत कर दिया समझ आया ना तुम लोग को तुम लोग को अब समझ आ रहा है तो टू कामा एट अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो हम थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे एक इलेक्ट्रॉन को क्लियर है ना चल देख दो आठ दस दस और एक ग्यारह मतलब यदि पूछ दिया जाए कि सोडियम में कितने सेल होते हैं क्या बोलूंगा एक दो तीन सेल होते हैं क्लियर तो ये हो गया सोडियम का और देख लेते हैं मैग्नीशियम मैग्नीशियम का बारह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फेट टू कामा एट कामा कितना जगह टू हो जाए कोई दिक्कत मैग्नीशियम दो आठ दस दस दो बारह यहां पर देखिए थोड़ा जगह नहीं मैं इधर से निकल रहा हूँ तेरह एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर थर्टी तो टू कॉमा एट कॉमा थ्री अब तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ आ रहा होगा दो आठ दस दस तीन तेरह मतलब कि हमको इसको जोड़ करके तेरह करना है किसी भी किसी भी तरह से नहीं ये तीन रूल को आपको सेटिस्फाई कराते हुए करना है ठीक है ना फिर आता है सिलिकॉन का बारी सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर फोर्टीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस टू एट कामा फोर फिर इसी से तरह से क्या आ जाएगा फॉस्फोरस फॉस्फोरस का क्या आ जाएगा टू एट कामा फाइव चलिए इतना आप लोग पहले लिख लेना ठीक है ना मैं अब सिक्सटीन वाले को इधर से लिख रहा हूं ये चीज आप लोग नोट कर लो मैं मिटा रहा इधर का चल देख उधर क्या हो गया फास्फोरस फिर सल्फर की बारी है सल्फर टू कॉमा एट कॉमा सिक्स फिर बताओ सल्फर के बाद फिर क्या आता है क्लोरीन क्लोरीन का सेवनटीन टू कॉमा एट कॉमा सेवन फिर बता यार आर्गन आर्गन का टू कॉमा एट कॉमा एट फिर यहां पर क्या आता है पोटेशियम पोटेशियम का टू कॉमा एट कॉमा नाइन क्या यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन पोटेशियम का सही है नो no, सर क्यों सही नहीं है नाइनटीन प्रोटोन नाइनटीन इलेक्ट्रॉन यहां से तो दिख रहा है लेकिन यहां पे जरा देखिए यार टू एट नाइन मतलब दो आठ दस दस नौ उन्नीस यार उन्नीस तो हो गया फिर गलत क्या हो गया ये क्या है फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल थर्ड सेल जो कि हमारा यहाँ वैलेंस सेल हो रहा है क्या वैलेंस सेल में नाइन इलेक्ट्रॉन हो सकता है हो सकता है क्या बिल्कुल नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता देख यार देख तुम लोग को यार इधर हम बताए थे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल कैन नॉट एक्सीडेट मतलब कभी भी वैलेंस सेल में एट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता तो सर आपने इधर नाइन इलेक्ट्रॉन क्यों कर दिया तो गलत हो गया ठीक है ना गलती से कर दिया तो आप मिटा देते हैं तुम लोग को समझ आ गया ना बहुत अच्छी बात चल यार इधर मैं कितना लिख दूंगा नाइन नहीं लिख सकता इसका मतलब अब सुनिए एक चीज और यहाँ पे नाइन तो नहीं लिख सकता तो क्या सर हम इसको सेवन कम टू कर दे देख तो दो आठ दस दस सात सत्रह सत्रह दो उन्नीस तो सर नाइनटीन इलेक्ट्रॉन तो हो गया टू एटीन टेन सेवन सेवनटीन एंड टू नाइनटीन क्या ऐसा मैं लिख सकता अगेन नहीं लिख सकता क्यों नहीं लिख सकता रूल नंबर थर्ड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल कैन बी एट एटीन थर्टी फोर फिफ्टी एटी सी मतलब यदि ये मेरा वैलेंस सेल है तो इनर सेल ये सब हो गया और इनर सेल में हमेशा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है वो एट यहाँ पे एक टू भी आ जाएगा टू एट एटीन थर्टी टू फिफ्टी यही सब हो सकता है मतलब कभी भी इनर सेल में ये सब नंबर नहीं आ सकता सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री ये सब नहीं आ सकता टू आ सकता है केवल फर्स्ट सेल में ही वो होता है ठीक बाकी जो भी इनर सेल होगा उसमें एट एटीन थर्टी टू यही सब आएगा ठीक तो यहाँ पे सेवन नहीं हो सकता इनर सेल में तो इसलिए मैं क्या करूंगा इनर सेल में एट डाल दूंगा एट हो सकता है क्या यस yes, बिल्कुल हो सकता है तो दो आठ दस दस आठ अठारह और एक बज गया तो यहाँ पे अब इसी तरह से एक लास्ट जो मैं बता देता हूं कैल्शियम कैल्शियम का टाइमिंग नंबर ट्वेंटी अब आप लोग तो यार समझ गए बहुत होशियार हो गए तुम लोग समझ में आया ऐसा क्योंकि तो ऐसा दो आठ दस अठारह दो बीस हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फेक्शन बीस समझ में आया तो इस तरह से ये बेसिक्स था कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फेक्शन कुछ एलिमेंट्स का इसके अलावा भी मान ले देखिए आप आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पढ़ना है टेंथ क्लास में पढ़ना पीरियोडिक ठीक पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसमें एलिमेंट को हम लोग ग्रुप कर देते हैं क्लासीफाई कर देते हैं ग्रुप्स में और पीरियड्स में कर देते हैं फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन और अच्छे से सीखेंगे जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ठीक अभी फिलहाल बे
चलो नेक्स्ट एक एलिमेंट होता है आर्सेनिक हो सकता है आप लोग यहाँ पे जो मैं एलिमेंट लिखो उसका आप लोग नाम नहीं सुने हो तो नहीं सुने को कोई बात नहीं है आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना है आपको नाम से कोई मतलब नहीं है ठीक एस आर्सेनिक किसका नाम होता है मैं बता देता हूं इसका एटॉमिक नंबर थर्टी थ्री होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिक्शन लिखना कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिक्शन चलो देखो आ, सबसे पहले थर्टी थ्री प्रोटोन थर्टी थ्री इलेक्ट्रॉन है सबसे फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा टू आएगा कोई दिक्कत नहीं दिक्कत फिर इसका सेकंड सेल में कितना आएगा एट यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए टू और एट कितना हो चुका है टेन हो चुका है थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है एटीन क्या एटीन में डाल सकता चेक करो टू एट टेन टेन और एटीन कितना ट्वेंटी एट तो अभी तो यार हमारा थर्टी थ्री नहीं हुआ मतलब हम एटीन रख सकते हैं और थर्ड सेल में एटीन इलेक्ट्रॉन तो हो भी सकता है ना हमें तो पता है थर्ड सेल में मैक्सिम एटीन इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो ये भी अपने जगह पे सही है अब इसके बाद दो आठ दस दस आठ अठारह बच कितना गया पांच इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पांच रख दो तो इस तरह से आर्सेनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रक्शन टू एट एटीन और फाइव हो गया क्लियर है ये चीज गुड वेरी गुड इसके बाद आप लोग एक दो और एग्जाम्पल कर लो ब्रोमिन का कर लो आप लोग थर्टी फाइव रोमिन का एटॉमिक नंबर होता है थर्टी फाइव चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिक्शन हम लोग लिख लेते हैं आप सबसे पहले टू कोई दिक्कत फिर कितना आएगा एट आएगा कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए फिर इसके बाद बताया क्या होगा आप टू एट फिर एटीन लिख दो कितना हो चुका दस अठारह और दस कितना हो चुका अट्ठाईस अब कितना बज गया सात बजे सात लिख दो कोई दिक्कत नहीं अच्छा एक चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिक्शन जब मैं यहाँ लिख रहा था ना एक चीज ध्यान देना कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन आ रहा था जैसे एक तो आर्गन हो गया और किसके वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन आया था नियॉन का वैलेंस सेल में देखना नियॉन एटॉमिक नंबर टेन उसके वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन आ रहा था और जिनके भी वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन आता है ऐसे एलिमेंट को नॉबल गैसेस कहते हैं या फिर इनर्ट गैसेस कहते हैं क्यों कहते हैं इनर्ट या नॉबल गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी से कंबाइन नहीं करता ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है मतलब इसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं होती है समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं मतलब यदि किसी के वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन है या फिर वैलेंस सेल में टू इलेक्ट्रॉन हीलियम टू इलेक्ट्रॉन केवल हीलियम के केस में बात होगी ठीक है ना तो हीलियम के केस में वैलेंस सेल में टू इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी के एलिमेंट के यदि वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे केस में वो सभी एलिमेंट क्या होते हैं स्टेबल होते हैं और ऐसे एलिमेंट को इनर्ट गैसेस या नॉबल गैसेस कहा जाता है और ये सब स्टेबल होते हैं इनको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं होती और इसलिए बोला जाता है कि ये जो नॉबल गैसेस है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो बहुत बार आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नॉट कंबाइन विथ एनी अदर एलिमेंट और विच ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इस तरह के सवाल आपको दिख सकते हैं तो अब आप लोग ये चीज ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिक्शन लिख लेना यदि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिक्शन में वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन आ जाए तो समझ जाना कि वो एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा मतलब वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा समझे ना ये चीज तो इस चीज को आप लोग लिख लेना मतलब कि एनी एलिमेंट्स हैविंग एट इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल विल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट क्या बोला एनी एलिमेंट्स Having eight electron in valence cell will exist in free state. ये चीज आप लोग नोट करके अपने नोट में लिख लेना चलिए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आर्सेनिक बरोमियम हो गया और देख लेते हैं तो देखिए क्या स्ट्रॉन्सियम स्ट्रॉन्सियम का एटॉमिक नंबर होता है 38. अब स्ट्रॉन्सियम 38. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिक्शन लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिक्शन क्या हो जाएगा सबसे फर्स्ट सेल में तो यार कोई दिक्कत नहीं टू इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सेकंड सेल में कितना एट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा थर्ड सेल में कितना तो यार देखना एटीन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कोई दिक्कत याद है कितना हो चुका अट्ठाईस हो चुका है अब फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है यदि मैं देखू फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो मैं क्या बोलूंगा थर्टी इलेक्ट्रॉन क्या मैं यहाँ थर्टी इलेक्ट्रॉन रख दू नए सर बिल्कुल ऐसा नहीं क्यों नहीं क्योंकि जोड़ो यार आठ दो दस अट्ठारह अट्ठाईस अट्ठाईस और बत्तीस इलेक्ट्रॉन हो जाता है मतलब कि यहां पे मैं बत्तीस इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता थर्टी टू इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता तो सर यहां पे क्या करना पड़ेगा फिर आगे चलिए यार देखते हैं दो आठ अठारह बत्तीस तो नहीं रखता तो बत्तीस को काटो बत्तीस यदि नहीं रख सकता तो फिर उसके हम उससे जस्ट कम वाले पे ट्राई करेंगे तो क्या मैं अठारह इलेक्ट्रॉन यहां पे रख सकता हूं देखिए पहले मैंने बत्तीस पे ट्राई किया बत्तीस इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते तो फिर किस पे ट्राई करेंगे एटीन पे करेंगे क्या मैं यहाँ एटीन इलेक्ट्रॉन रख सकता देखो यहां तक जोड़ने पे कितना इलेक्ट्रॉन आ जा रहा था ट्वेंटी एट क्या
यस अब हम लोग रख सकते हैं क्यों हमारा थर्टी सिक्स इलेक्ट्रॉन रहा और दो इलेक्ट्रॉन और बचा है जिसको हम अगले वैलेंस सेल में डाल सकते हैं अब तुम लोग ऐसा सवाल मत करना कि सर 28 इलेक्ट्रॉन तो हो चुका 10 इलेक्ट्रॉन और कम पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन यहां डाल दो क्योंकि हमें तो पता है फोर्थ सेल में तो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो 10 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ जाएगा गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा रोल नंबर सेकंड पढ़ो वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसीलिए हम फोर्थ सेल में टेन इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले एट रखना पड़ेगा फिर टू इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा समझ आ रहा है इसका मतलब इस ट्रांसियम में कितने एलिमेंट आ गए एक दो तीन सॉरी कितने सेल आ गए एक दो तीन चार पाँच फाइव सेल प्रेजेंट है इस ट्रांसियम में समझ में आया तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिखना आ गया होगा इसलिए जितना इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर याद रखना उतना ही इंपॉर्टेंट ये आप लोग को एटॉमिक नंबर यानी जितने भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा एलिमेंट का उतना ही आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए इसलिए आप जाकर घर पे एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ये चीज ठीक तो इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लिखना सीख गया इसके बाद फिर हम लोग क्या सीखने वाले इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं आयंस के बारे में आयंस का फॉर्मेशन आयंस दो टाइप के होते हैं और एनायन फिर आयन के हेल्प से किस तरह से किसी भी कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा जाता ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ठीक तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आज के लेक्चर में मैंने जो जो चीज पढ़ाया आप लोगों को वो हर एक चीज आप लोग रिवाइज कर लो ठीक तभी जाकर अगले क्लास में हम लोगों को मजा आएगा तो इस तरह से हमारा जैसे जैसे बेसिक्स पार्ट्स कंप्लीट होता जाएगा ना वैसे वैसे हमारा केमिस्ट्री में जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता जाएगा इसलिए जो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो आप लोग बड़े मतलब ईमानदारी के साथ ऐसा नहीं कि यार मोबाइल लेके बैठ गए मोबाइल में यार वीडियो तो नहीं देख रहे उसके जगह पे मैं कुछ और खेल रहा यार इस तरह का धोखाधड़ी मत करना क्योंकि ये जो धोखा है तुम मम्मी पापा टीचर के साथ नहीं कर रहे हो ये धोखा अपने लाइफ के साथ अपने फ्यूचर के साथ कर रहे हो ठीक तो इसीलिए ईमानदारी अपने प्रति दिखाना दूसरों को दिखावा करने के लिए नहीं ठीक तो चलिए आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ वीडियो देखने के लिए थैंक यू बाय बाय